。阿姨，我想一个冰冰面。Halo guys, kembali lagi ke channel gua. Jadi gua hari ini guys lagi di salah satu pemukiman Chinese Muslim yang terbanyak di Xi'an guys di China. Dan kawasan ini juga sangat terkenal dengan banyaknya makanan kecil dan semua restorannya di kawasan sini ini halal guys. Jadi kalau kalian mau pergi mengunjungi nggak usah takut kalau yang nggak bisa makan B2 karena di sini semuanya halal. Jadi untuk hari ini guys. Gua udah persiapin perut guys. Makan siang gua dikit dan malam ini gua bakal mukbang. Gua cobain semua makanan spesial makanan Muslim ya yang ada di China itu seperti apa sih guys? Jadi kalau kalian yang penasaran ya jangan kemana-mana. Let's go tonton terus video ini. Jadi makanan pertama yang gue pingin coba di sini tentunya namanya rojamo guys. Gue lupa sih arti bahasa Indonesia-nya apa, cuman gue bakal letak deh penjelasannya di video kali ini. Tapi rojamo ini ya salah satu makanan kasihan guys. Tiap kali gue mau beli rojamo di sini selalu penuh dengan orang guys. Jadi kalian harus pergi ngantri. Ini guys di depan gue uh, restoran rojamonya yang terkenal. Ngantrinya sampai ke jalan. Hai, Oke okay guys, selagi kita menunggu mie gua datang, gua mau cobain dulu roja moya yang tadi gua pesan guys. Jadi isi dalamnya seperti begini. Dia dalamnya itu adalah daging kambing guys, dan kulitnya ini kulit kayak pizza gitu guys. Lumayan tebel, kita cobain ya. Jadi lapisan roti ini seperti lapisan roti pizza gitu guys, dalamnya kambing dan dagingnya itu juga lumayan banyak. Kali ini yang gue beli rojamonya lumayan enak guys, karena lapisan luar kulitnya itu nggak terlalu keras. Biasanya kalau rojamo yang gue beli di tempat lain dia kulitnya lumayan keras. Cuman untuk yang kali ini specially nggak terlalu keras guys. Ini guys, ini kita udah datang. Ini namanya piang-piang noodle. Jadi di bawahnya itu ada kuah dan dikasih tomat, daging, kambing atau sapi kayaknya sapi deh. Kita cobain ya guys. Kita aduk dulu minyak guys supaya rata. Kalian lihat? Kalau mie di sini di daerah Sian, daerah Xinjiang, mereka e, mie-nya itu lumayan lebar-lebar, guys. Gede-gede gitu. 
unik kayak kue tiaw hitungannya dan kalian lihat dalam e, bawahnya juga ada kuah guys wah porsi satu orang sih cukup sih untuk kita untuk kenyang gede banget udah gua makan dulu guys udah lapar semoga gua bisa habis mantap banget ya guys minyak lebar-lebar cobain gigitan pertama banget minyak guys jadi minyak itu dicampur kuah kuahnya tadi yang dibawa gua tunjukin dia asem-asem guys rasanya dikasih cuka sedikit juga jadi mereka kasih cuka supaya kamu makannya nggak blenak banget enak Saya gua mau ambil sendok dulu supaya gua minum ya kuahnya enak banget guys. Ini Jadi guys yang gua tadi order minumannya adalah jus buah pelam guys Jadi kalau di Sian ini juga banyak sekali jus-jus dari pelam yang kayak gini guys Kalian bisa temuin di mana aja kalau kalian pergi ke Sian Yo. Pesan satu dulu guys, jangan terlalu banyak pesan karena gue mau pesan coba yang lain ya. Ini daging kambing, sate daging kambing guys. Cobain deh gigitan pertama. Ah panas. Panas. daging kambingnya enak guys dia rada crunchy gitu unik lalu bumbunya itu apa banget nendang banget enak cabenya dikasih bumbu-bumbu lainnya juga tapi sebenarnya satenya lumayan mahal ya guys satu potong tusuk gini harganya 10 yen
10 yen berarti 20 ribu guys Bayangin kalau kalian jual sate 20 ribu di Indonesia kayak nggak bakal dapat deh <laughs> Oke guys kita masuk ke satu gang nih yang rame banget lebih padat lagi Toko-tokonya jualan di jalan guys Kita masuk ke dalam sana ya Let's go Ini ada macam-macam kentang guys kalian lihat di sini. Kalau ini tofu ya. Cekas tofu mah. Oh. Ah? Itu guys bola kentang terkenal juga di sini. Uh, cocolin supaya penuh Ah, sih sini kentang ya guys. Ini makanan ronde keberapa pun gue juga udah nggak tahu. Hmm. Ya enak, kayak kentang biasa sih guys. Cuman bumbunya itu enak banget menurut gue. Bumbu merah-merah ini ya. Kentangnya pun harum juga guys, empuk, nggak terlalu keras. Cuman gue nggak bisa habis aja sih guys, karena porsinya banyak banget. Gue udah minta tadi sebenarnya porsinya yang lebih kecil, cuman nggak ada. Adanya yang porsi kayak gini besar guys. Porsinya kayak gini besar. Harganya 20, lumayan mahal juga sih. Cuman wajar lah, karena daerah sini kan daerah turis. Makanya harga makanannya juga jauh lebih tinggi daripada rata-rata makanan di tempat lain. Oke deh guys, kayaknya videonya sampai di sini aja. Thank you udah menonton dan besok gue bakal pergi ke Museum Patung Terakota guys. Di sana gue bakal vlogging lagi dan sharing gimana ya suasana Patung Terakota di Sian di sini guys. Jadi please like, comment, and subscribe dan turn on your notification guys and stay tuned for my next video. Bye bye.